ചൂടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വരാറ് എന്നെ ചൂട് നീ ആരാടാ എന്നെ ചൂണ്ട് ചോദിക്കാൻ എൻ്റെ ഇന്ന് വരെ കുട്ടൻ ചൂണ്ട് ചോദിച്ചുള്ളവർക്കറിയാമോ വയലാറാമ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ചൂണ് ഞാനൊക്കെ ചൂട് കേൾക്കണം എൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്നെ നീ എന്ന് വിളിക്കരുത് ചൂണ്ട് കേൾപ്പിൽ വേണ്ട അതിന് നീ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ എന്തിനു എന്നെ ശീശേക്കുന്ന കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഞാൻ പോയി അതിനുള്ള ഒരൊറ്റ ഉത്തരം ഞാൻ ശ്രീകുമാർ നമ്പിയാണ് ദർശനാഥ ശ്രീകുമാർ നമ്പി ആ പേരുള്ളവരുണ്ടാവും അത് ശ്രീകുമാർ നമ്പി ഒന്നാവും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ ഒരേ മരത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു പക്ഷി ഞാൻ വിവിധ മരങ്ങളിൽ കൂടുകെട്ടിയിരിക്കുന്നു മാറി മാറി താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പറക്കുന്നു അത് ആളുകൾ തീരുമാനം ഞാനത് തീരുമാനിക്കുന്നു എനിക്കെല്ലാം മനോഹരമാണ് ഞാൻ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്താലും അത് നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയേ ചെയ്യുള്ളൂ എനിക്ക് ടാലൻ്റ് ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പാട്ടുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല പാട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് തരം സിനിമ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യും കാരണം നായാട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത് ഞാനാണ് ഇറ്റ്സ് എറ്റ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആക്ഷൻ മൂവി ഗാനം ചെയ്തത് ഞാനാണ് അത് ഞാൻ നായാട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നാമത്തെ ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും സ്ലോ പേസ് ഒരു സീൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഗാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല വളരെ സ്ലോ മൂവിങ് ഫിലിം സ്ലോ മൂവിങ് ആയിരിക്കും അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല ഞങ്ങൾ ആരുമില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ അഞ്ച് അമ്മയുടെ പ്രസവിച്ച അഞ്ച് മക്കൾ മരിച്ചു അഞ്ച് മക്കൾ ഏറ്റവും മൂത്ത മകനാണ് പി വി തമ്പി ശ്രീകൃഷ്ണപരന്ത് കൃഷ്ണപരന്ത് എഴുതിയ നോവൽ എഴുതിയ സൂര്യകാലടി നോവൽ എഴുതിയ മൂത്താണ് പി വി തമ്പി അദ്ദേഹം എൽ ഐ സി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസായിരുന്നു അത് കടഞ്ഞിട്ട് എഴുത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും മാറി എഴുത്തുകാരനായി രണ്ടാമത്തെ ജേഷനാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി ജി തമ്പി അതായത് വി എസ് എൻ്റെ കാലത്ത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പിന്നെ ഇത് ലോകായുക്തൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ അറ്റോണി കേരള ബാർ കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ചെയർമാൻ കേരള ബാർ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഈ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ വി ആർ കൃഷ്ണൻ ഒരു ഇരുന്നിട്ടില്ല ഒരേ സമയം ഈ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന ആളെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് വിജയ തമ്പി ഞാൻ മൂന്നാണ് എൻ്റെ അനിയത്തി അനിയത്തി ഞങ്ങൾ പഴയ തറവാട്ട് ശേഷിച്ച് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു വെച്ചു കോളേജ് വിട്ടില്ല അവിടെ രണ്ടാണ് മക്കൾ പീഡിക്കുക വസ്ത്രാങ്ക് വീട്ടേക്ക് വസ്ത്രാങ്ക് ഇത് ഭവാനിമ തങ്കച്ചിയുടെ ജീൻസും ഡിസിപ്ലിനും ആണ് എൻ്റെ പിന്നെ അതെ അതെ അത് അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം കഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പാട്ടിലേക്ക് പോകണം ഞാൻ തുടങ്ങി എഴുതി തുടങ്ങുന്ന പോലെ ഞാൻ ഗദ്യ പദ്യം ഒരുപോലെയാണ് ഞാൻ കവി കവിത മാത്രമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് കവിത നാളെ ചെറിയ കഥ എഴുതും ശ്രീകുമാർ ഇവിടെ ചെറിയ കഥകൾ എന്ന് സ്വഭാവമാണ് പ്രഭാത് ബുക്ക് സർക്കിട്ടുണ്ട് ശ്രീകുമാർ ചെറിയ കഥകൾ മാത്രം അതാണ് പറഞ്ഞു അത് പറയാം അത് പറയാം ഞാൻ ഞാൻ അതായത് ഞാൻ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു നോവൽ എഴുതി ആദ്യം നോവൽ വെയിൽ ചൂടുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോവൽ എഴുതി ആദ്യം അത് ചന്ദ്രിയ പബ്ലിഷിയും തുടർക്കഥയായിട്ട് ചന്ദ്രിയ വീക്കിലി കാരണം മാതൃഭൂമിക്ക് അയച്ചിട്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചയച്ചു എല്ലാവരും തിരിച്ചയച്ചു ചന്ദ്രയൊക്കെ അയച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രയൊന്നും കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മുഖപത്രം അത് സി എച്ച് ആണ് പത്രാധിപർ വി എസ് സി അബൂബക്കർ ഒരാളാണ് വി കരി അപ്പോൾ വെറുതെ ഞാൻ ഈ വയൽ ചൂടുകളാണെന്നുള്ള എടുത്ത് ചന്ദ്രയും അപ്പോൾ ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഹോട്ടൽ ആഹാരം കഴിയുമ്പോൾ ഹോട്ടൽ മുസ്ലിം ഹോട്ടലാണ് മുസ്ലിമിൻ്റെ ഹോട്ടലാണ് നേരത്തെ പുറത്ത് ചന്ദ്രൻ നടക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് പേജ് എൻ്റെ പരസ്യം വെയിൽ ചൂടുകളാണ് മനോഹരമായ നോവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിൽ ബാക്ക് പേജിൽ പരസ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ അർത്ഥം വിട്ടുപോയി കാരണം ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ വെയിൽ ചൂടുകളാണ് ഞാൻ പുസ്തകമാക്കിയില്ല 
എനിക്ക് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു മതിപ്പ് തോന്നിയില്ല ചന്ദ്രിക മതിപ്പ് തോന്നിയെങ്കിൽ എനിക്കതിന് മതിപ്പ് തോന്നി ഞാനൊരു പുസ്തകമാക്കിയില്ല എനിക്കൊരു ഇരുപത് വയസ്സ് എഴുതിയത് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ഇരുപത് വയസ്സിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തിനാ എന്തിനാ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഞാനത് വൈലാറും എടുത്തു പറയില്ല അറിയാം എനിക്ക് പറയാറില്ല ദേവരാജൻ പറയാം ദേവ ആദ്യത്തെ ശത അതായത് ഞാനും ദേവരാജനും ആദ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചിത്രമേളയിലാണ് ചിത്രമേള ആ ചിത്രമേള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആന്തോളജി ഇൻ മലയാളം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആന്തോളജിയാണ് അതായത് മൂന്ന് സിനിമ ഒരു സിനിമയൊക്കെ ഇറക്കുക ഇപ്പോൾ ഇരു ഇരുപത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ രഞ്ജിത്തൊക്കെ ഇറക്കി ചെയ്തില്ലേ ഇവിടെ ആ അത് കഥകളൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സിനിമ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സിനിമകൾ ഒരു സിനിമയായി ചിത്രവേള അതിൽ മെയിൻ സിനിമ അവസരങ്ങൾ എൻ്റെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചിത്രവേല പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞോട് അത് ആ ചിത്രമേള എന്ന് പറയുന്ന അവസരങ്ങളിലെ പാട്ടുള്ളൂ മറ്റേ സിനിമയിൽ പാസ് പാട്ടില്ല അവസരങ്ങളിൽ എട്ട് പാട്ടുകളാണ് എട്ട് പാട്ട് പ്രിൻസ് യേശുദാസ് പാടുന്നു ദേവരാജ് മാഷ് മ്യൂസിക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ തന്നെ യേശുദാസ് ദേവരാജ് മാഷ് എതിർപ്പ് തുടങ്ങി ദേവരാജ് മാഷ് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഞാൻ കാക്കത്തമ്പ്രാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നസീർ സാറിനോട് താമസിച്ചില്ലേ പത്ത് ദിവസം നസീർ സാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത് താമസിക്കാൻ വന്ന ദേവരാ മാഷ അടുത്ത റൂമിൻ്റെ അദ്ദേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡ്രീ റെക്കോർഡിങ് എന്നുണ്ടാ ഈ കളികൂടത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരെ തിരിച്ച് ഉള്ളുകളി നെഗറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്തിനാ വന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ പ്രാവശ്യം സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു തോപ്പിൽ വാസി എസ് എം പി എത്ര നാടകം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിട്ട് എങ്ങനെ നന്നാവും എന്താ പുള്ളി ചോദ്യം നസീർ സാറി വായിക്കാൻ പറയുക ഡിഫറൻറ്റ് ഈ അപ്രോച്ചാണ് പുള്ളിയുടെ അപ്പോൾ പുള്ളി പാട്ടെഴുതാൻ പറ്റും ആരായിട്ടും ഒന്ന് ഹരിപാഷ് എനിക്കറിയാൻ പറ്റാൻ ആ പോരാ വയറുള്ളു മുത്ത ടി എസ് മുത്തയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ മുത്തയ്യ സാറാണ് എൻ്റെ ഈ കഥ കിട്ടി ഈ അവസരങ്ങൾ ഇഷ്ട ഒരു സ്ലമ്മാണ് ഈ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ന്യൂ റീലിസ് ആണ് സ്ലമ്മിൽ നടക്കുന്ന കഥ പാമ്പാട്ടി പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരൻ ഒക്കെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൊട നന്നാക്കുന്ന ആശ അവിടെ പരിധി തെരുവ് പാട്ടുകാരൻ അതൊരു കഥയാണ് ഒരു സ്ലമ്മാണ് സിനിമയുടെ കഥയാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് പോയി അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇന്നും ഭയങ്കര നോവൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫിലിമാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ അവസരങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അത് വളരെ പ്രത്യേക സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ദേവരാമർഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് പാട്ടുകൾ വരാറുണ്ട് കഥ എഴുതിക്കോട്ടെ പാട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തേവ സാർ പറഞ്ഞു രണ്ട് പാട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം മാഷ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം രണ്ട് പാട്ടെങ്കിലും ആ പയ്യൻ കൊടുക്കണം കാരണം ആ പയ്യൻ്റെ കഥ അപ്പോൾ രണ്ട് പാട്ടെങ്കിലും ആ പയ്യൻ കൊടുക്കണം രണ്ട് പാട്ട് പി ഭാസ്കർ എഴുതും രണ്ട് പാട്ട് വരാൻ എഴുതിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ നാല് പാട്ട് വരാൻ എഴുതിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ദേവരാജ് എന്നെ നിരാകരിക്കായിരുന്നു അതായത് ആ പയ്യൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു എന്താ ചിത്രമേള പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടനെ ബാധിക്കും കുട്ടൻ വയലാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതൊരു പടം വെളുത്ത കത്രി എന്നൊരു പടത്തിൽ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നത് അപ്പം ഞാൻ മദ്രാസെത്തി അത് ഒരുപാട് കഥയാണ് മദ്രാസെത്തി ജോലി ആചരിച്ചു ഈ രണ്ട് പാട്ടിന് ഈ മെല്ലാൻഡിൽ രണ്ട് പടത്തിന് കാട്ടുമല്ലിയ പ്രിയതമ രണ്ട് പടങ്ങൾ പാട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റാണ് അസൂയുണ്ടല്ലോ എവിടെയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വേറെ എനിക്കതൊന്നും പിടിക്കില്ലല്ലോ പത്രത്തിൽ പടം വരുന്നു പക്ഷേ നസീറോടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നസീർ പയ്യൻ നമ്മുടെ പയ്യൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്ലാനർ ഇവൻ്റെ ഇവിടെ പടം വന്നിരിക്കും കണ്ടില്ലേ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡി എം ആ ഡി ഒച്ചു കൊണ്ട് പാട്ട് ചെയ്താൽ പോയി സിനിമയ്ക്ക് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ഫിലിംസ് ബിക്കോസ് യു ആർ എ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് യു വി ഹാവ് അപ്പോയിൻറ്റ് യു ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ മാനേജർ എഞ്ചിനീയർ സോ യു ആർ ടു വർക്ക് ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ ഗവൺമെൻറ് ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ട് ചെയ്താൽ പോയി തെറ്റ് തൂക്കി കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രാജിവെച്ചു ഇരുപത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ ജോലി അറുപത്താ ഇരുപത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ ജോലി രാജിവെച്ചു രാജിവെച്ച് മദ്രാസിൽ വന്നു ചിത്രമേളയ്ക്ക് പാട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ്
വാട്ടർ ടാങ്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം ഐ എം സ്ട്രക്ചർ എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ ആണെങ്കിലും ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ നമ്മുടെ ഈ പോട്ടോ ഫ്രെയിംസും പോട്ടോ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ വലിയ ഇരുപത് നിലയുള്ള പിന്നെ ഫ്ലാറ്റില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം അതിനാണ് പോട്ടോ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ ഡ്രൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി പോയി വീട്ടിലെനിക്ക് പ്രാപ്തം എന്ന് പറയുന്നു അച്ഛൻ്റെ അസുഖമാണ് അവന് അവൻ പറ്റു ജോലിയും കളഞ്ഞ് ഇരുപത്താറാമത്തെ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയും കളയാൻ നടക്കുന്നു എന്താവുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ നല്ല കല്യാണത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല വീട്ടിൽ വലിയ ഫാമിലി ഇതൊക്കെ ഈ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓർഡർ ആയപ്പോഴി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മോളൊക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ആരോപിനെ വന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോകുന്നു സിനിമക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വരും അത് എന്നൊക്കെ വീട്ടിലെ ചിന്ത അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേട്ടന്മാർ പോസ്റ്റോ ചേട്ടന്മാർ വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കൊച്ചേട്ടർ മാത്രം അല്പം ഒരു സപ്പോർട്ടുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് നേരെ മൂത്താണ് പി ജി തമ്പി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് വിചാരിച്ചു എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഇപ്പം ദേവരാമാക്ഷി എന്നോട് വർക്ക് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാർത്ത സാർ എനിക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വാട്ടർ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കേണ്ട ഡിസ് ഡിസൈൻ വെച്ച് ചെയ്താൽ ലാഭം കുറയും അപ്പോൾ ഇതേ ഡിസൈൻ കമ്പി കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് കുറച്ച് ചെയ്യുകയും അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അത് വെൽ ഡണ്ണായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ലാഭം കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ഡിസൈൻ തരാം കുറച്ച് കമ്പി കുറച്ച് എങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പം നിർത്താം അതിന് വഴിയുണ്ട് ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആവശ്യമായ എത്ര ആവശ്യം പോയാലും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇടുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി കുറച്ച് കുറച്ച് പോലെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി എന്നാണ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ബാർബെനിക് ഷെഡ്യൂൾ വരച്ചു കൊടുക്കണം പമ്പ് കമ്പി എങ്ങനെ വളയ്ക്കുന്നു ഇതുവരെ വരച്ചു കൊടുക്കണം ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരും ഇത് അറുപത്തി ഏഴ് അല്ലാണ് അറുപത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വലിയ തുകയാണ് കാരണം നൂറ്റി ഏഴ് വലിയ പവനുള്ളൂ സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരെ എത്ര രൂപ ഇന്ന് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ അല്ലേ അവ ഞാൻ രണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യും നാനൂറ് രൂപ സുഖമായിട്ട് മദ്രാസിൽ അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അന്വേഷിച്ചത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പടം എടുത്തു വെളുത്ത വെളുത്തൊക്കെ പറയണം ഈ ബാത്ത സാർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ മയ്യനാട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് ദേവരാജ മാഷ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആര് മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ തമ്പിക്ക് ആഗ്രഹം ഞമ്മൾ ദേവരാ മാഷാണ് നന്നായിരിക്കും ചിത്രമേള ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു ദേവരാ എൻ്റെ കൂടെ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അവൻ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു വിറ്റേഴ്സ് വന്ന തമ്പി എന്ത് പറ്റി ദേവരാ പറഞ്ഞാൽ പയ്യൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്ത പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പയ്യൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പൈസ ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്ത പ്രശ്നമേ ഇല്ല അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞേക്കരുത് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഒരു ദേഷ്യം കൂടെ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ മുത്തയ്യ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയി ട്യൂൺ കേട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പണ്ടില്ല തിക്കുറിച്ച് ചേട്ടൻ കൈകാണിച്ച മനസ്സിലാകാത്ത പോലെ ഇരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ മുത്തയ്യ സാർ ഈ ട്യൂൺ കേട്ടിപ്പിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ മുത്തയ്യ സാർ ഞാൻ നമ്മുടെ പാട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ പോയി ദേവരാ മാഷ് ഭൂമി പോയിട്ട് ട്യൂണൊക്കെ ഇത് കേട്ടുക ഞാൻ പോയി ബെല്ലി ബെല്ലടിച്ചു ദേവരാ മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ അത് അപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല പിടിക്കുക കാരണം ഈ വരികളൊക്കെ കണ്ട പുള്ളിക്ക് എത്ര പിടിച്ചാണ് ഇത് അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലായി പുള്ളിക്ക് ഇവൻ വന്നാൽ അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ഞാൻ നല്ല മുത്തയ്യ സാർ പറഞ്ഞു മുത്തയ്യ സാർ എന്ത് പറഞ്ഞു ട്യൂണൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വരാം എന്ത് ട്യൂണ് നീ ആരോട് എന്നെ ട്യൂൺ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്ന് വരെ കുട്ടൻ ട്യൂൺ ചോദിച്ചുള്ള എനിക്കറിയാമോ ഞമ്മ അവൻ ഏത് കുട്ടൻ കുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലാറാ മാറോ വയലാറാ മാറോ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ട്യൂണ് നിനക്ക് ചൂട് ക
ഒരു രൂപയിട്ട് കറക്കുന്ന സാധനമുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കണ്ടില്ല പഴയ കണ്ടുകളല്ല അപ്പോൾ ഒരു രൂപ ഇങ്ങനെ അടുത്തിട്ട് കറക്കും കറുത് സിക്സ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ വരും അത് വിളിക്കും ദേവരം പക്ഷേ എടുത്ത് ഫോൺ എടുത്ത് കടക്ട് ചെയ്യണം കാരണം റിസപ്ഷൻ പോയി കുട്ടാൻസിനെ പോലെ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രീവാനം തമ്പിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് തെറ്റിയിട്ടാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കുരുന്നേലി തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇട്ട് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മാഷോട് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്താ വാർത്താ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു എന്താ തെറ്റ് എന്താ എന്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ചിത്രപ്പെടുന്ന പാട്ടെല്ലാം എട്ടും ഹിറ്റായില്ലേ ഹിറ്റായി അപ്പോൾ എട്ട് പാട്ട് ഹിറ്റായി ആയി അതാ കുഴപ്പം പുള്ളി പറയും അതാ കുഴപ്പം ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഹിറ്റായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എട്ടെണ്ണം ഹിറ്റായി അതാ കുഴപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ല പാട്ടാ പാട് നല്ലതാകുന്ന കുഴപ്പമാണ് നീ ഒരു അഹങ്കാരി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മാഷ അഹങ്കാരിയല്ല ദേരാമസഹകാരിയല്ല ഒരു വലിയ അഹങ്കാരി നിൽക്കുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു കൊച്ചഹങ്കാരി കൊച്ച സ്ഥലം കിട്ടും ഞാൻ അവിടെ നിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ഇതങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ബാർത്താസർ ചെന്നപ്പോൾ ഈ അയാൾ പറഞ്ഞ ദേവരാമൻ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ ഈ ഒരു പടം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ബാർത്താസർ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ പടം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ കണ്ടീഷൻ ഇനി ബാർത്താസർ എടുക്കുന്ന എല്ലാ പടങ്ങൾക്കും അയാളാണ് കൂടെ പാട്ടിരിക്കണം ഞാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ബാർത്താസർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഡിസൈൻ വേണമല്ലോ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ പണം തരുന്നത് വേറെ കാര്യം അത് ഇതായിട്ട് ബന്ധമില്ല പറഞ്ഞോ സമ്മതിച്ചോളാം എനിക്ക് വേണ്ട ഇനി എനിക്ക് വേറെ വേണ്ട ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് വിശ്വാമത് സ്വാമി ഒക്കെ മതി അപ്പം ഈ വെളുക്കകത്രയിലെ ഏഴ് പാട്ടുകൾ ഏഴ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അത് പ്രഭാതം വിടരും പ്രദോഷം വിടരും പ്രതീജി രണ്ടും കണ്ടു നിൽക്കും ഒരു പാട്ട് കേട്ടില്ല കാട്ടു ചെമ്പകം പൂത്തുലരുമ്പോൾ ആ പാട്ട് പനീർക്കാറ്റും താരാട്ടിലാടി പവിഴമല്ലി ഉറങ്ങി സുശീലാണ് പാട്ട് എല്ലാ പാട്ട് ഹിറ്റ് മകരം പോയിട്ട് മാടം ഉണർന്നിട്ട് മാറത്തെ കുളിരിട്ട് പോയില്ലേ അത് എല്ലാ പാട്ട് ഹിറ്റ് പതിനഞ്ച് പാട്ട് ഹിറ്റ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഉറപ്പ് ചെരി തമ്പിയുടെ പാട്ട് ഹിറ്റ് കൂടി ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ദേവര മഷി ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു പടം വന്നു വേണ്ടെടുത്ത് വന്നാൽ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഷി എൻ്റെ എനിക്കൊരു പടം വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ദേവര മഷി ഫോൺ ചെയ്ത പടം വന്നുണ്ട് ആ മാഷി ചെയ്യും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമ്മൾ തോന്നി പ്രവർത്തിച്ചു നിനക്ക് നിഷ്ഠാപ്പ് സാധിക്കില്ല അവരോട് ഒക്കെ ചെയ്യും അവരോട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മതി ഞാൻ വേണ്ട ഞാൻ ഇനി നമ്മളെ മീ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് എട്ട് പേരും പതിനഞ്ച് പാട്ട് ഹിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ പതിനഞ്ച് പാട്ട് ഹിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് അപ്പം തരിച്ചു പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ടീമായി വർക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടനെ ബാധിക്കും കുട്ടനെ ഇത് തൊഴിലാണ് ഇയാൾ എഞ്ചിനീയർ ഇയാൾക്ക് വേറെ തൊഴിലുണ്ട് എത്ര നാൾ ആത്മാർത്ഥ ആലോചിക്കണം താൻ തത്തി വേണം ഇയാൾക്ക് വേറെ തൊഴിലില്ലേ അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംഗീതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ വരികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹാർമോണിയസ് ചൂൺ ചെയ്ത് എൻ്റെ പാട്ടിയെ ഹിറ്റാക്കി കാണിക്കും ഹിറ്റാക്കി കാണിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഈ അറുപത്തിയെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് ഇറങ്ങി എൻ്റെ പടങ്ങൾ അറുപത്തിയേഴ് ഹൃദയ സരസിലെ പടയ പുഷ്പം ഇറങ്ങി സുപ്രീഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ ഇറങ്ങി ചന്ദ്രയിലും ചന്ദ്രയാത്ര ഇറങ്ങി വൈക്കെ തശ്മി നാളിൽ ഇറങ്ങി ഇതൊക്കെ ദേവരാമാഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദേവരാമാഷ് ഉള്ളിലൊരു ഞാനില്ലെങ്കിലും അവൻ നിൽക്കും എന്നാൽ പുള്ളിക്ക് ബുദ്ധിമായി ഉറപ്പായി അപ്പോഴാണ് അത് അവസാനത്തെ അണി കൊടുത്തത് അർജുനയും കൊണ്ടുവന്നു പിള്ള ശിഷ്യൻ അർജുന മാന്ത് ഹിറ്റ് വയലാർ ദേവരായ ടീം ഒരു ജൂലിയ ടീമായിട്ട് അങ്ങനെ ശ്രീവാലൻ അർജുന ടീം അപ്പം ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതുന്നുണ്ട് അന്ന് ആ എൺപത്തഞ്ച് തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം തിരക്കഥ എഴുതി ഞാൻ അർജുനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും അർജുന മാണ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയും അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിടിക്കാം
അപ്പം എഴുപത്തി മൂന്നിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീലപ്പൊന്മ എന്നൊരു പടം അപ്പം കൂടെ കൂടെ ഈ ദേവരാജ മഹേഷ സ്വഭാവം കുഞ്ചാക്കി പിടിക്കത്തില്ല കൂടെ കൂടെ പടങ്ങ് വരും ഈ അവിടെ സ്ഥിരം വയലാടാണല്ലോ കൊണ്ടുപോയത് ഭാര്യയിൽ ഭാര്യ പടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വയലാട് ടീമാണ് ഉദയം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുള്ളി ഉടക്കുമ്പം ഒരു പടം മാറ്റും ദൃശ്യാമസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കും ഇടപ്രാവൻ ദൃശ്യാമസ്വാമി അങ്ങനെ ഒരു പടത്തിൽ പിണങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വയലാടിനോട് പറഞ്ഞു സരീ ചോദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു നീലപ്പന്മാരുടെ പടം ഈ വയലാട് സരീ ചോദ്യം കൊണ്ടുവന്നു ഉദയായി ഇത് ദേവരാ ഭാഷയ്ക്ക് കൊണ്ടു ഞാൻ ഈ പയ്യനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ല അവരെ അത് അവരെ അവരുടെ ഭാവി നശിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇനി ഇത് കുട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ സലിയ ചൗധരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ സലിയ ചൗധരി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ എന്നെ നിർബന്ധി അവൾ നിർത്തിയില്ല എന്നൊരു ചിന്ത അതിനോട് പറഞ്ഞു ചേർ മാഷ് ഞാൻ തമ്പിയെ മാറ്റി നിർത്തി പക്ഷേ കുട്ടന് സലിയ ചൗധരി കൊണ്ടുവന്നു എൻ്റെ ചാൻസ് അല്ലേ അത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്തിനും നമ്മൾ പണങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു അഞ്ച് വർഷം ശേഷം സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ അപ്പം ഞാനൊരു മറുപടി ഒരു ശരിക്കും ഒരു കൊട്ട് പുള്ളി കൊടുത്തു ദേവരാ മഷ ആ പടത്തിൽ അതായത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കവിതയിലൂടെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലചക്രം പടത്തിൻ്റെ പേരിട്ടു ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പം കാലചക്രം തിരിയുന്നു ദേവരാജൻ മാറുന്നു പടത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ കാലചക്രം അപ്പം എന്താ പേരിട്ട് ഇവരെ കാലയക്കണം എന്ന പേരിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധുമാർക്ക് കാലയക്കണം തിരിയുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്തത് അപ്പം കാലയക്കണം നല്ല പേരല്ല അവർ പാട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു കാലവർ അജ്ഞാത കാമുകൻ കേട്ടുണ്ടാവും ജീവിതമോ പ്രിയ കാമുകയിൽ കനുവുകൾ നൽകും കണ്ണീരും നൽകും വാരിപ്പുണരും വലിച്ചെറിയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എൻ്റെ വാരിപ്പുണരും ചെയ്തത് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ദേവര മാഷ് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് വാരിപ്പുണർന്നു ഞാൻ പാട്ട് തിരിച്ചെഴുതി അപ്പം പുള്ളി ആരാ എനിക്കൊരു കൊട്ടട്ടല്ലോ ഇതിനകത്തുനിന്ന് വരികൾ വായിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പണങ്ങി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഹൃദയ ഒരു ക്ഷേത്രം മംഗളം തരുന്നു ഞാൻ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പയ്യഞ്ചി പോട ഒഴുകി വരുന്നു ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ പത്ത് മുപ്പത്താറ് പടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഹിറ്റുകളുണ്ടാക്കി അത് വയലാർ ദേവരായ ടീമിൻ്റെ ഹിറ്റുകൾ പോലെ തന്നെ ഹിറ്റുകളാണ് വയലാർ സിൽവർ ദേവരായ ടീമും എല്ലാ പ